Et d'ailleurs, les candidats à l'élection fédérale ont profité de la foire gourmande pour mettre à l'avant-plan le dossier de la gestion de l'offre. C'est que les rumeurs entourant les négociations sur l'accord de libre-échange du partenariat transpacifique en inquiètent plusieurs. On va en parler avec Marc-André Boulian. Marc-André, il faut dire par contre que les candidats sont pas mal du même avis dans ce dossier. Effectivement, Jean-Marc, dans Abitibi-Témiscamingue, les trois candidats majeurs sont pour un maintien de la gestion de l'offre. Présentement, il y a des négociations entre plusieurs pays, dont les États-Unis, qui font pression sur le Canada pour qu'il ouvre son marché à trois secteurs de production agricole, soit les productions de lait, d'œufs et de volailles. Selon la députée sortante Kristen Moore, le système de gestion de l'offre dont s'inquiètent les producteurs agricoles de la région est un modèle avantageux pour les producteurs et également pour les consommateurs. C'est quelque chose qui est essentiel à protéger. Ça a montré son efficacité, notamment en permettant de garder des fermes familiales ouvertes. Euh, ça l'a permis aussi euh, de stabiliser le revenu des agriculteurs qui en bénéficient. Le discours est semblable pour la candidate libérale Claude Thibault. Elle veut un maintien du système de la gestion de l'offre et s'engage à défendre les producteurs agricoles. Elle a déjà entamé des discussions avec les personnes du milieu avec les agrotransformateurs que les producteurs bovins à travailler des, des, les meilleurs moyens d'exporter leurs produits et trouver de quelle manière nous pouvons, à partir de, du caractère unique de notre région, trouver des nouvelles formes de transformation et également d'exportation de nos produits. Selon le candidat bloquiste Yvon Moreau, pour sauver la, la seule solution pour sauver la gestion de l'offre est que le, pays, que le Québec devienne un pays. La seule façon de protéger la gestion de l'offre qui est québécoise, qui est une invention de chez nous, c'est de devenir un pays. Comme ça, on va pouvoir se défendre avec 100 de la gestion de l'offre. Jean-Marc, Yvon Moreau et Claude Thibault seront à la foire gourmande cette fin de semaine afin de rencontrer les producteurs pour écouter leur inquiétude. Quand Christine Moore, elle, de son côté, ne sera pas présente puisqu'elle doit limiter ses déplacements, puisqu'elle devrait accoucher dans les prochaines semaines. Et il faut le rappeler, il n'y a toujours pas de candidat conservateur annoncé dans la circonscription Abitibi-Témiscamingue. Parfait. Merci, Marc-André. Je vous en prie.